நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய பதிவில் ப்ரோபயோட்டிக் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து வாட்டர் நமக்கு வந்து அடிப்படை ஆதாரமே நீர் தான் கடலை புண்ணாக்கு நாட்டு மாட்டு சாணம் அடுத்தது நாட்டு சக்கரை அடுத்தது கோதுமை மாவு அடுத்தது பச்சை நெல் தவிடு அப்புறம் ட்ரை ஈஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரோபயோட்டிக்னால் என்னென்னு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ பார்ப்போம் இந்த ஈக்கோ சிஸ்டத்தில் உங்களுக்கு நிறைஞ்சிருக்கிறது தான் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இதை நுண்ணுயிரிகள்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம தனியாக ஐசோலேட் பண்ணி வளர்க்குறதுக்கு ஒரு மெத்தடு தான் இந்த ப்ரோபயோட்டிக் மெத்தடு இதில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய இந்த சாம்பிளை நம்ம பார்க்கும்போது அதில் கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிரிகளை இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதுதான் பிளாங்டன் சொல்லுவோம் இந்த பிளாங்டன் வாட்டரில் நம்ம இயற்கையாக வளரக்கூடியது இதை நம்ம செயற்கையாக எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இன்றைய பதிவில் பார்க்குறோம் இந்த பிளாங்டன் தான் ஆக்சிஜனை நமக்கு வாட்டரில் கொடுக்குது அதே மாதிரி அந்த மீன்களுக்கு உணவாகவும் பயன்படுது இதோட ஒர்க்குங்கிறது பகலில் ஆக்சிஜனை வெளியிடும் நைட்டில் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடும் மைக்ரோஸ்கோப்பியில் பார்க்கும்போது ஒரு வியூ இப்படி தான் இருக்கும் இதில் இந்த மூமெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே பிளாங்டன்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்குற பிளாங்டன்ஸில் நம்பர் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் இருக்குது இந்த பிளாங்டன்ஸ் தான் இந்த வாட்டர் சோர்ஸில் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறதே இது தான் இது இல்லைன்னாக்க நம்ம வளர்க்கக்கூடிய மீன்களும் மற்ற உயிரினங்களும் பாதிக்கப்படும் இந்த நுண்ணுயிரிகள் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு இதை தான் நம்ம வந்து வீடியோவில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு பீக்கரில் இந்த பிளாங்டன்ஸை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதை நார்மலாக எல்லாருமே வெறுங்களால் பார்க்கக்கூடியதும் சிலது இருக்குது அது வளர்ச்சி அடைந்தது இந்த பேக்டீரியாஸில் லாக்டிக் ஆசிட் பேக்டீரியா ஈஸ்ட்டு போட்டோட்ரோபிக் பேக்டீரியா இதெல்லாம் இந்த ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸை நமக்கு கழிவுகள்லேருந்து உணவாக மாற்றி கொடுக்கறது தான் இதோட ஒர்க்கு இதனால் மீன்களுக்கு உணவு அதுவே உங்களுக்கு உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குது இது ஒரு வகையில் நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் தாவரங்கள் வளர்ச்சிக்கும் முக்கிய பங்கு வகிக்குது இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு வாங்க பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான பொருள் சாணம் இதை நல்லா கரைச்சி எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கட்டி இல்லாமல் தூசி இல்லாமல் நல்லா சுத்தம் செஞ்சு அதை நல்லா ஒரு பாத்திரத்தில் கரைச்சி நல்லா லிக்யூடு கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வரணும் இதுதான் இது முதல் வேலை கரைச்ச பிறகு ஒரு ட்ரம்மில் அதை சேகரிக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா கையால் கட்டி இல்லாமல் சுத்தமாக கரைச்சி எடுக்கணும் இதை ஒரு ட்ரம்மில் சேகரிச்சுக்கிறோம் அடுத்ததாக கோதுமை மாவு இந்த கோதுமை மாவை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கணும் நல்லா எந்த அளவுக்கு நம்ம கிண்டி விடுறோமோ அந்த அளவுக்கு அது டைல்யூட் ஆகும் அடுத்தது போதுமான அளவுக்கு உங்களுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கணும் பச்சை நெல் தவிடு இத உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இதே அதோட சேர்த்து நல்லா கிளறி விடணும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைகிற மாதிரி நல்லா கிண்டி ஒரு கம்பால் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது அப்படியே டைலூட் ஆகிடும் 
நல்லா கரைச்சி எடுக்கணும் அதில் கட்டி இருக்கக்கூடாது இப்போ உங்களுக்கு தண்ணி பத்தலைன்னா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா கிண்ண பிறகு அடுத்தது கடலை புண்ணாக்கு நல்லா கிளறி விடுறதுனால நல்லா மிக்சிங் ஆகி நல்லா டைல்யூட் ஆகிடும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கிளறி விடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு பக்குவமான நிலைக்கு வரும் நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதோட நாட்டு சக்கரை நாட்டு சக்கரை ரொம்ப முக்கியம் இதில் ட்ரை ஈஸ்ட் இது வந்து எல்லா கடைகள்லேயும் கிடைக்கும் ஒரு கா கிலோ பாக்கெட்டில் வாங்கி அப்படியே கொட்டி விட்டு நல்லா கிளறி விடணும் இதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பக்குவமாக கிண்டி நல்லா டைலூட் பண்ணணும் இது நல்லா டைல்யூட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ஒரு மூடி போட்டு காற்று போகவும் நல்லா பக்குவமாக மூடி நிழல்ல வைக்கணும் இது ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு ஒரு தடவை காலையில் மட்டும் ஒரு முறை ஓப்பன் பண்ணி நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு திருப்பியும் க்ளோஸ் பண்ணி நிழல்ல காற்று போகணும் வச்சிடணும் இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டெவலப் ஆகிடும் அந்த இதில் போடக்கூடிய ஈஸ்ட்டு நல்லா நொதிச்சு ஒரு வித வாசனையை பரப்பும் அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து நீங்கள் குளங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் நன்கு கலைக்கிய பிறகு நன்கு காற்று போக வண்ணம் மூடி நிழலில் வைக்க வேண்டும் காலை நேரங்களில் பத்து லிட்டர் முதல் இருபது லிட்டர் வரை நம்ம வந்து அன்றாட தேவைக்கு பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய போர் வாட்டரில் பிளாங்டனே இருக்காது கூடிய ப்ரோபயோட்டிக் லிக்விட்ஸை கொடுக்கும் போது பிளாங்டன் வளர்றதுனால மீன்கள் அதை சாப்பிட்றதுனால நல்ல கலரும் நல்ல க்ரோத்தும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது இது நேச்சுரல் ஃபீடுன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்கள் தவிடு இந்த மாதிரிலாம் அதில் சேர்க்குறதுனால நீங்கள் தனியாக தீவனம் போடணுங்கிற அவசியமே இல்லை இதை அதுக்கு வந்து இயற்கை தீவனமாகவே நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குறோம் அதனால் இதோட க்ரோத் வந்து அபரிவிதமாக இருக்கும் இது வந்து எல்லா மீன்களுக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்போ வந்து இறால் வளர்ப்புக்கும் இதை பயன்படுத்தலாம் இது வந்து இறால் வளர்ப்பு ஒரு இன்றியமையாத ஒன்றுனே சொல்லலாம் ஏன்னா பிளாங்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம்னு வந்து ரால் வளர்ப்பில் பிளாங்டன்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து உயிர் ஆதாரமே இப்போ வாட்டரில் ப்ளூம் கண்டென்ட் வந்து எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாரி நெட்டு நம்மளே தயார் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாரி நம்மளே வாங்கிக்கலாம் இது ஆன்லைனில் கிடைக்கிது இதில் வந்து ஒரு செயின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ரோப்பில் வந்து நம்ம அது செயினில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த அடியில் பாட்டத்தில் இருக்க பாட்டில் வந்து அந்த எண்டில் வச்சு நல்லா டைட்டாக ரோப்பாவில் கட்டிக்கணும் கட்டிட்டு அந்த சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணுறது அந்த பாட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஃபோல்டு பண்ணி கட்டினதுக்கப்புறம் அதில் டைட்டாக கயிறு போட்டு கட்டின் கட்டிட்டிங்கனாக்கா நல்லா டைட்டாக கட்டிக்கணும் கட்டினதுக்கப்புறம் பாட்டில் அது வழியாக வந்து அந்த சாம்பிள் வந்து அதில் கரெக்டாக கலெக்ட் ஆகும் பிளான்ஸ் எல்லாம் அதில் வந்து ஒரே ஒரே ஒரு விதமாக நேராக பாட்டத்து தான் வரும் அப்போ பிளான்ஸை வந்து நம்ம எடுத்து சாம்பிளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளாங்டன்ஸை கலெக்ட் பண்ணி நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாங்டன் நெட்னு சொல்லுவோம் அதை அடுத்தது வந்து இந்த பிளாங்டன் வந்து எந்த அளவு இருக்குதுன்னு நம்ம வந்து சாதாரணமாகவே இன்னொரு முறையில் டெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்க்குற வந்து ஒரு ஒரு சைடு வந்து நார்மல் வாட்ரு இன்னொரு சைடு வந்து ஓவர் ப்ளூ அதாவது நார்மல் வாட்டரில் நீங்கள் கையை விடும்போது உங்களுக்கு தண்ணியில் தெரியும் ஓவர் ப்ளூமில் வந்து கையை விடும்போது உங்களுக்கு தண்ணி வந்து தெரியாது கை வந்து மறைஞ்சிடும் இப்போ வந்து 
நார்மல் வாட்டருக்கும் ப்ளூம் வாட்டருக்கும் வித்தியாசம் ஓவர் ப்ளூம் ஆகிடுச்சுன்னா அது மறைய மறைஞ்சிடும் கை இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து கை மறையில் வந்து நார்மல் வாட்டர் இதுதான் சாதாரண வந்து ஒரு சிம்பிளான டெஸ்ட்டு ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கினால தான் இந்த ப்ளூம் கிராஸ் அப்படிங்கிறத ஏற்படுது இந்த ப்ளூம் கிராஸ் வந்து இது நார்மல் வாட்டரு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இதே வந்து இப்போ இந்த சைடில் ஒரு பக்கம் திரிஞ்ச மாதிரி தெரியுது இல்லை இதான் வந்து ப்ளூம் கிராஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது கண்டாமினேட் வாட்டர் இது எப்படின்னா திரிஞ்சு போன மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு சைடு நல்ல வாட்டர் ஆட்டம் தெரியும் ஒரு பக்கம் வந்து படலமாக மிதக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில ஏரியாவில் மிதக்கிறது நல்லா கண் கூட தெரியும் இது வந்து ப்ளூம் கிராஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ளூம் கிராஸ் வந்து ஒரு படலம் மாதிரி அந்த திரிஞ்சு போன அழுக்கெல்லாம் ஒரு பக்கமாக சேர்ந்து ஒரு ஒரு கார்னரில் சேர ஆரம்பிக்கும் இதனால் என்ன ஆகும்னா உங்கள் வாட்டர் கண்டனில் அந்த சுத்தமாக அந்த ப்ளூங்கிறது இருக்காது முறிஞ்சு திரிஞ்சு போயிடும் இதனால் ஸ்பீசிஸ் வந்து உயிர் வாழ்கிறது ரொம்ப சிரமமாகிடும் அதாவது அது சுவாசிக்கும் போது அதோடய செவிகளில் போய் அடைச்சிடும் திரிஞ்சு போகிறது வந்து அடைச்சிக்கும் அதனால் அதால் சுவாசிக்க முடியாது இந்த மாரி சூழ்நிலையில் தான் நமக்கு வந்து டிஓ பிரச்சனை இந்த மாதிரிலாம் ஏற்படுறது மெயின் ரீசனே இந்த ப்ளூம் கிராஸ் தான் இந்த ப்ளூம் கிராஸ் எதுனால் வருதுன்னா ஓவர் ஃபிட்னால் வரலாம் இந்த பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனால் வரலாம் அதுக்கு வந்து நிறைய வித காரணங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு வாட்டி ஒன்ஸ் அந்த ப்ளூம் கிராஸ் ஆகிடுச்சுனாக்கா அது திருப்பியும் சரியாகிறதுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ் எடுக்கலாம் ஆனால் அது வரைக்கும் ஸ்பீசிஸ் உயிரோடு இருக்காது கண்டிப்பாக டெத் ஆகிடும் அதே மாரி இப்போ இறால் பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஓ பிரச்சனை வந்து ஏற்படுறதுக்கு காரணம் மெயின் ரீசனாக இந்த ப்ளூம் கிராஸ்னால தான் இந்த ப்ளூம் கிராஸ் வந்துருச்சுன்னா அந்த மாரி ஸ்பீசிஸ் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் பகலில் ஏறேற்று ஓடினாலும் உங்களுக்கு மேலே வந்து வந்து சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து தண்ணிக்குள்ளே இறங்காது இறால் வந்து மேலே சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கும் காரணம் வந்து அதுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கல அதனால் அது வந்து மேலே சுற்றிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டு இருக்கும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் டிவோ மருந்து கொடுத்தா ஒன் ஹவர் கேட்கும் திருப்பியும் மேலே வந்துடும் அதனால் ஸ்பீசிஸ் வந்து சர்வை லாஸ் அடிபடும் உங்களுக்கு வந்து சர்வை லாஸ் வந்துடுச்சுனாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நட்டத்தில் தான் போய் முடியும் அதனால் வந்து இந்த வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அதுக்கு இம்மிடியேட்டாக வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் இதுக்கு பெஸ்ட்டு தீர்வு வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்சு பண்ண முடிஞ்ச ஒரு சோர்ஸ் இருந்துச்சுனாக்க உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஹார்வெஸ்டிங் போயிடுறது அது பெஸ்ட்டு இப்படி ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ளூம் கிராஸ் ஆகிடுச்சின்னு தெரிஞ்சிச்சுனாலே வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு போயிடணும் வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்சு போனாக்க இந்த பிரச்சனையிலேருந்து உடனடியாக விடுபடலாம் இப்போ வந்து வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்சு கொடுக்குறதுனால இந்த டியூவோ பிரச்சனை வந்து உடனடியாக கண்ட்ரோலுக்கு வரும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் நமக்கு வந்து இந்த பயன்படுத்தக்கூடிய குளங்களில் உள்ள வாட்டரை வந்து வெளியேற்றிட்டு நீங்கள் உடனடியாக ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கொடுக்குறதுனால அந்த டியூவோ பிரச்சனை கண்ட்ரோலுக்கு வரும் அதேமாரி இதில் வந்து இப்போ ப்ளூம்ஸ் வந்து நார்மலான நார்மலாக அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ளூம்ஸ் வந்து மெயின்டைன் ஆகிக்கும் இது வந்து ஒரு சிம்பிளான மெத்தடு வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்சு கொடுக்குறதுனால நமக்கு இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னாக்கா அதில் இயற்கை இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய கண்டன்ஸ் மினரல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு உடனடியாக சப்ளிமெண்ட் எல்லாம் கிடைக்கும் அதனால் நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து நீங்கள் வளர்க்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ்க்கு கிடைக்கும் அதனால் வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ஒரு இன்றையமையாத ஒன்று வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்சு கொடுக்குறதுனால நமக்கு க்ரோத் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து கண்டிப்பாக ப்ளூம் கிராஸ் வந்துருச்சுன்னா வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் தப்பே கிடையாது கெமிக்கல்ஸ்ன்னு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செலவு வந்து அதிகமாக போகும் அதனால் சர்வை லாஸு எல்லாம் டைம் வந்து லா லாஸ் எல்லாம் ஏற்படும் அதனால் கெ கெமிக்கல்ஸ் போகிறதோட இந்தமாரி இயற்கையாக நம்ம வந்து வாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுக்குறதுனால நமக்கு வந்து டபுள் பெண் பெனிஃபிட்டு தான் அது அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம மனிதர்கள் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய குப்பையில் கொண்டு போய் க தண்ணியில் போடுறதும் இதேமாரி பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை வந்து கடலில் போடுறதுனாலேயும் ப்ளூம் கிராஸ் ஏற்படுது இந்த ப்ளூம் கிராஸ் வந்து கடல் வாழ் உயிரினத்தையும் சுத்தமாக வந்து அழிக்குது அதனால் இதே கடல் வாழ் உயிரினங்கள் எடுக்கும்போது அது நிறைய வகையான உயிர் கடல் வாழ் உயிரினங்களையும் பாதிக்குது இப்போ நம்ம வந்து க கழிவுகளை வந்து கரெக்டாக பராமரிக்கிறதுனால கடல் வாழ் உயிரினங்களில் உள்ள அழிவை நம்மளால் தடுக்க முடியும் 
பிளாங்டன்ஸோட வளர்ச்சினால தான் நம்மளோட வந்து ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறதே அதிகமாக நமக்கு கிடைக்கிது இதை வந்து வெளிநாட்டையெல்லாம் இப்போ ஓசன் கிளீன் அப் இந்தமாரி சிஸ்டம் மூலியமாக அவங்க வந்து கடல் உள்ள குப்பையெல்லாம் கழிவுகள்லாம் வெளியேற்றி ஒரு சுகாதாரமான வாழ்க்கைக்கு பயணிக்கிறாங்க அந்தமாரி நம்மளும் வந்து ஒரு சுகாதாரமான வாழ்க்கைக்கு நம்மளும் கொண்டு போகணும் இந்த உலகத்தில் வந்து மரங்கள்னாலேயும் பிளாங்டன்ஸ்னாலேயும் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வந்து பெரிய அளவில் கிடைக்கிது இதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறது மூலியமாக இந்த பிளாங்டன்ஸை பாதுகாக்க முடியும் இந்த சூரிய ஒளியினால் நமக்கு வந்து ஒளி சேர்க்கை ஏற்பட்டு நமக்கு வந்து ஆக்சிஜனை கொடுக்குது இதனால் நமக்கு வந்து அன்றாட பொழுதில் இந்த பிளாங்டன்ஸோட உதவி வந்து ரொம்ப இன்றியமையாத ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் அனைத்து உயிரினங்களும் சுவாசிக்கிறதுக்கும் இன்றியமையாத ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் இந்த பிளாங்டன்ஸு அதே மாதிரி நம்ம கடல் வாழ் உயிரினங்களாக இருக்கட்டும் இப்போ இந்த உணவு சங்கிலியில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த பிளாங்டனு ஏன்னா இப்போ ஒன்றை வந்து ஒன்றை சார்ந்து தான் இந்த உலகமே இயங்குது அப்படிங்கும்போது கடல் வாழ் உயிரினங்கள் நம்ம எடுக்கும் போது அதுக்கும் பிளாங்டன் அவசியம் அதேமாரி குளங்கள்லாம் எடுக்கும் போது அதுக்கும் பிளாங்டன்ஸ் அவசியம் நம்ம வளர்க்கக்கூடிய மீனாக இருக்கட்டும் இறாலாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே இந்த பிளாங்டன்ஸ்னால தான் இந்த உயிரினங்களே இயங்குது பிளாங்டன்ஸ் இல்லைன்னா இந்த மீன்களுக்கு தீவனங்கிறது நமக்கு கிடைக்காமல் போயிடும் இந்த பிளாங்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் இந்த மீன்கள்லாம் ஆரோக்கியமாகவும் நல்ல வளர்ச்சி அடையுது இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறது மூலியமாக இந்த பிளாங்டன்ஸை நம்மளால் குரோ பண்ண முடியும் அதேமாரி இந்த உலகத்தை பாதுகாக்கவும் முடியும் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி